वेलकम बैक दोस्तों आप देख रहे हैं एस आर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल के ऊपर ये मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल जो रहता है ये हाई एंड बाइक्स में और एडवेंचर टूरर बाइक्स में देखने को मिलता है जितनी भी एक्सपेंसिव बाइक्स रहती हैं उनमें हमें ये देखने को मिलता है लेकिन आखिर ट्रैक्शन कंट्रोल काम कैसे करता है आज हम इस वीडियो में यहाँ इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे काम करता है और बड़ी बाइक्स में ही क्यों आता है छोटी बाइक्स में क्यों नहीं देखने को मिलता और मेन चीज ये कि ट्रैक्शन कंट्रोल का काम क्या रहता है सबसे पहली चीज ट्रैक्शन कंट्रोल के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ट्रैक्शन रोड और टायर के बीच में जो ग्रिप रहती है उसको हम ट्रैक्शन कहते हैं फ्रिक्शन भी कहा जाता है लेकिन ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में उसे ट्रैक्शन कहा जाता है तो ट्रैक्शन को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम रहता है उसे हम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं अब ट्रैक्शन ग्रिप आप सोच रहे होंगे ग्रिप को कोई सिस्टम कैसे कंट्रोल कर सकता है लेकिन जो हाई एंड बाइक्स रहती हैं उनमें हॉर्स पावर बहुत ज्यादा रहती है तो जैसे ही आप क्लच छोड़ते हैं पावर जो है वो बहुत तेजी से व्हील्स पर जाती है और व्हील स्पिन होने के चांसेस हाई एंड बाइक्स में बहुत ज्यादा रहते हैं तो उसी व्हील स्पिन को जो है कंट्रोल करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है कॉर्नरिंग के टाइम पे अगर आपने हल्का सा भी थ्रोटल ओपन कर दिया तो पावर इतनी ज्यादा रहती है उसके इंजन में कि वो जो व्हील है वो स्पिन होकर आपके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल लगाया जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल काम ऐसे करता है इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है अगर आपको वो समझ में आ गया तो आगे की बात आपको आराम से समझ में आ जाएगी ट्रैक्शन कंट्रोल इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि व्हील स्पीड के बीच में डिफरेंस आ रहा है फ्रंट और रेयर व्हील की स्पीड के बीच में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि बाइक तो एक ही स्पीड पर चल रही है लेकिन पिछले वाली की स्पीड ज्यादा क्यों इसी प्रिंसिपल पर ट्रैक्शन कंट्रोल काम करता है अब आपने एबीएस देखा होगा एबीएस के लिए एक आरएलपी प्लेट लगाई जाती है या व्हील सेंसर स्पीड सेंसर प्लेट लगाई जाती है जो मेन जो काम है उसका ट्रैक्शन कंट्रोल में यही काम है कि वो जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो स्पीड के डिपेंडेंट काम करता है और ईसीयू आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या इंजन कंट्रोल यूनिट बोला जाता है तो ईसीयू जो है वो बाइक का दिल होता है एक तरीके से जो बाइक को ब्रेन होता है ब्रेन कह सकते हैं आप कि वो एक तरीके से पूरी बाइक को ऑपरेट करता है और उसे पता रहता है कि बाइक में कौन सी जगह पर क्या काम चल रहा है और वो एक कंप्यूटर की तरह ऑपरेट करता है तो अब होता यह है कि फ्रंट व्हील और रेयर व्हील के जो स्पीड सेंसर्स हैं वो डेटा देते हैं ई को कि अभी स्पीड इतनी है ईसीओ को पता है अब जब रेयर व्हील स्पिन होगा तो रेयर व्हील की स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी फ्रंट व्हील के कंपैरिजन में तो ईसीयू क्या करेगा कि उस स्पीड को इंटरप्रेट करेगा देखेगा कि ये स्पीड पीछे वाले व्हील की ज्यादा क्यों है और ऑब्वियसली वो इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि व्हील स्पिन हो रहा है पीछे अब वहां पर आएगी ट्रैक्शन कंट्रोल की बात ट्रैक्शन कंट्रोल के टाइम अब ई क्या करे उस टाइम ई को पता तो चल गया कि पीछे वाला व्हील स्पिन हो रहा है लेकिन ई काम क्या करेगा अब ई ये काम तीन तरीके से कर सकता है ट्रैक्शन कंट्रोल के सबसे पहला है रिटार्डेशन ऑफ इग्निशन टाइमिंग यानी कि इग्निशन की जो टाइमिंग है जिस स्पीड से फ्यूल को अंदर इंजन के जलाया जा रहा है उस स्पीड को हम कम कर दें यानी कि जो स्पार्क प्लग्स की जो टाइमिंग है जलाने की उसको हम स्लो कर दें और उसमें रिटार्डेशन ले आए तो इस वजह से इंजन कम पावर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि फ्यूल कम जलेगा तो एक तरीका तो यह हो गया कि रिटार्ड कर देते हैं इग्निशन टाइमिंग जिस वजह से फ्यूल कम जलने लगता है और इंजन स्पीड ऑटोमेटिकली लो हो जाती है और जब इंजन स्पीड और आपका फ्रंट व्हील रियर व्हील तीन जगहों की स्पीड मैच हो जाती है तब ठीक है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल काम कर गया दूसरा तरीका है फ्यूलिंग को कंट्रोल करके ईसीओ तो हरी चीज को कंट्रोल करता है फ्यूल इंजेक्शन को भी कंट्रोल करता है और इंजन की इग्निशन स्पार्क को भी कंट्रोल करता है तो दूसरी चीज यहां पर है फ्यूल कंट्रोल के अगर आप जैसे व्हील स्पिन हो रहा है तो ईसीयू क्या करेगा कि फ्यूल को जो है कंट्रोल कर लेगा यानी कि फ्यूल को जितना फ्यूल जा रहा था उससे थोड़ा सा कम कर देगा फ्यूल को जिस वजह से फ्यूलिंग कम होने की वजह से इंजन में पावर ऑब्वियसली कम प्रोड्यूस होगी जो कि इन रिजल्ट मिस फायर करेगी गाड़ी कभी आपने देखा होगा आपकी गाड़ी में फ्यूल लाइन कोई सी चौक हो जाती है या फ्यूल इंजेक्टर क्लॉग हो जाते हैं तो मिस फायरिंग करने लगती है गाड़ी झटके देने लगती है तो ये चीज उसमें होगी झटके तो नहीं देगी क्योंकि कंपनी चाहती है कि उनके जो ट्रैक्शन कंट्रोल हो काफी प्रिसाइसली वर्क करे झटके नहीं देगी लेकिन हाँ मिस फायरिंग के चांसेस उसमें होते हैं क्योंकि फ्यूल का जो फ्लो है वो इंजन के अंदर कम कर दिया जाता है तीसरी चीज है थ्रोटल को एडजस्ट करना थ्रोटल यानी कि एक्सीटर एक्सीटर तो हम बाइक के हैंडल से पुल करते हैं लेकिन वो वायर के थ्रू जाता है और जो एक थ्रोटल प्लेट रहती है वो ऐसे क्लोज रहती है जब आपने एक्सीटर ओपन करा तो थ्रोटल प्लेट ऐसे हो जाएगी और यहां से एयर फ्लो पूरा अंदर जाने लगेगा थ्रोटल बॉडी के अब ये जो तीसरी चीज है ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल में काम करती है यानी कि जो गाड़ी में राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी होगी यानी कि उसमें कोई वायर नहीं
और व्हील स्पीड की फ्रंट रेयर और इंजन स्पीड ये तीनों स्पीड्स मैच कर जाएंगी और ट्रैक्शन कंट्रोल काम करेगा ट्रैक्शन कंट्रोल में अगर थोड़ा और एडवांस्ड में जाएं तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ई के बेसिस पे तो काम करता ही है और ई जो है पूरे सेंसर्स का डेटा अपने पास रखता है बाइक के क्योंकि ब्रेन होता है बाइक का तो उसे हर चीज़ पता रहती है बाइक कैसे काम कर रही है यामा आर वन हुई ये रेसिंग बाइक्स हुई कावासा की जेड एक्स टेन आर हुई इनमें लीन एंगल सेंसर्स रहते हैं लीन एंगल सेंसर्स बताते हैं ई को कि बाइक कितने एंगल पर टिल्टेड है और कॉर्नरिंग के टाइम कितने एंगल पर टिल्टेड है जिस वजह से ई को ट्रैक्शन कंट्रोल के टाइम आसानी होती है उसे ये पता रहता है कि गाड़ी जो है वो कॉर्नरिंग पर है और ट्रैक्शन कंट्रोल को कितनी तेजी से काम करना है लीन एंगल सेंसर रहते हैं जायरोस स्कोप सेंसर वही चीज होती है एक्सेलरोमीटर्स लगा दिए जाते हैं जिससे पता रहता है कि व्हील कितनी स्पीड से एक्सेलरेट किया जा रहा है अगर ज्यादा स्पीड से किया जा रहा है तो ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है तो इस तरीके से कुछ ट्रैक्शन कंट्रोल काम करता है मेन जो इसका प्रिंसिपल है वो यह है कि फ्रंट व्हील और रेयर व्हील की स्पीड में अगर डिफरेंस आ गया तो ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रैक्शन कंट्रोल भी दो टाइप्स के होते हैं थोड़ा और एडवांस में जाएं अगर तो एक प्रिडिक्टिव होता है और एक रिएक्टिव होता है रिएक्टिव वो होता है कि वो रिएक्ट जब ही करेगा ट्रैक्शन कंट्रोल जब ही ऑन होगा जब कोई प्रॉब्लम होगी या जब गाड़ी ट्रैक्शन लूज करेगी लेकिन प्रिडिक्टिव वो होता है जो रियल टाइम ई सेंसर्स को प्रिडिक्ट करता रहता है कि अब ट्रैक्शन लूज होने वाला है या अब ट्रैक्शन आने वाला है तो वो प्रिडिक्ट होने से पहले ही मतलब प्रिडिक्ट करने के बाद ट्रैक्शन लूज करने से पहले ही जो है वो रिएक्ट कर देता है तो रिएक्टिव और प्रिडिक्टिव ये दो तरीके के के ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होते हैं तो कुल मिलाकर ट्रैक्शन कंट्रोल कोई बहुत बड़ा और एडवांस चीज नहीं है बस वो इतनी सी चीज है और जो लीन एंगल सेंसर्स रहते हैं वो अपनी नॉर्मल बाइक्स जिनमें फ्यूल इंजेक्शन आता है उनमें भी होते हैं वो इसलिए क्योंकि लीन एंगल सेंसर्स क्या काम करते हैं कि वो क्रैश सेफ्टी के सेंसर की तरह काम करते हैं गाड़ी जब गिर जाती है तो वो इंजन को ऑफ कर देते हैं लीन एंगल सेंसर्स हमारे गाड़ियों में भी होते हैं जैसे यामा एफ जी हुई आर वन फाइव वर्जन थ्री हुई और जितनी भी फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स ऑलमोस्ट आ रही है उन सब में होते हैं तो कुल मिला के ट्रैक्शन कंट्रोल कोई बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है बस ये है कि व्हील स्पीड में डिफरेंस आएगा ई के पास डेटा जाएगा ई या तो इग्निशन टाइमिंग को रोक देगा इग्निशन स्पार्क प्लग से फ्यूल जलाना रोक देगा या फ्यूलिंग रोक देगा या फिर थ्रॉटल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा इंजन स्पीड को मैच करने के लिए आपने कभी देखा होगा कि आप जब गाड़ी को रेड लाइन करते हैं तो 9 या दस हज़ार आर पे जाके गाड़ी जो है वो रेड लाइन कर देती है यानी कि उसके आगे नहीं बढ़ पाती वो फ्यूल लॉक ही होता है वो फ्यूल मैपिंग में सेट कर दिया जाता है कि नौ हज़ार से ज़्यादा हम फ्यूल नहीं भेजेंगे तो वो फ्यूल लॉक लगा दिया जाता है और इस वजह से गाड़ी में जो है वो वहाँ कट ऑफ आ जाता है रेड लाइन आ जाती है तो कुल मिला वही सेम चीज़ भी आपके ट्रैक्शन कंट्रोल में फॉलो होती है और जो ए की जो प्लेट रहती है वही स्पीड सेंसर रहती है और एडवांस इसमें स्पीड सेंसर्स लगा दिए जाते हैं जो कि स्पीड को व्हील की सेंस करते रहते हैं तो दोस्तों आई होप आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के रिगार्डिंग पूरी नॉलेज इस वीडियो में मिल गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक जरूर करें सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेट यून टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज